சிவம் டிவிக்கு வரவேற்கின்றோம் தெய்வீக பதிவுகளை உடனுக்குடன் பெற சிவம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பில் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும் ஓம் நம சிவாஜி ஹரஹரம பார்வதி பதவி ஹரஹர மகாதேவா தென்னாடு சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த பதிவு ஷடாரண்ய கஷேத்திரங்கள் நீங்கள் தமிழகத்தில் சிவராத்திரி இன்னைக்கு கைலாய தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்களா அதோடைய பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி அப்படின்றத இந்த பதிவில் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிவபெருமான் அப்படின்ற சுவாமிக்கு மகா சிவராத்திரி அப்படின்றது விசேஷமானது ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாவது நாள் சதுர்தசி அப்படின்ற திதி வரும் அந்த சதுர்தசி திதி அப்படின்றது சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு திதியாக கருதப்படுகின்றது அதில் கிருஷ்ண பட்சம் தேய்பிரையில் வரக்கூடிய சதுர்தசி தான் சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப உகர்ந்தது இப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் வரக்கூடிய சதுர்தசி மாத சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய சிவராத்திரி மகா சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு அம்பாளுக்கு நவராத்திரி சிவபெருமானுக்கு சிவராத்திரி இந்த சிவராத்திரி இன்னைக்கு யார் ஒருவர் சிவபெருமானை மனதார பிரார்த்தனை செய்து பக்தியாக விரதங்கள் இருந்து முறையாக அவர் வழிபாடு செய்கிறோமோ அவளுக்கு சகலமும் தருவார் சிவபெருமான் அதாவது ஒரு மரம் வந்து நன்னா வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் பழங்கள் பூக்கள் செடிகள் இலைகள் கிளைகள் இதெல்லாம் வளரணும்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்காக போய் ஜலம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை அதோடைய வேரில் ஜலம் விட்டாலே அதோடைய கிளையிலேருந்து இலையிலேருந்து பூவிலேருந்து பழம்லேருந்து எல்லாமே நன்னா சமிருத்தியாக வளரும் அது போன்று எல்லா தெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி மரத்தோடைய வேரில் ஜலம் விட்டாலே எல்லாம் செம்மையாக கிடைக்கும் அந்த மரம் வந்து செம்மையாக வளருதோ அது மாதிரி எல்லா தெய்வங்களுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சிவபெருமான வழிபாடு செய்தாலே எல்லா தெய்வங்களுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறதாக வேத ஐதீகங்களில் குறிப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆகாசாத் பதித்தம் தோயம் யதா கச்சதி சாகரம் சர்வதேவம் நமஸ்காரக சங்கரம் பதி கச்சதி எப்படி மழை துளியானது ஆகாயத்துலேருந்து வந்து கடைசியாக கடலில் போய் சேருதோ அது மாதிரி எந்த தெய்வத்தை வழிபாடு செய்தாலும் அது சிவபெருமானையே ஷாரும் அப்படின்னு சந்தியாவந்தனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள்லாம் வாக்கியங்கள் வரும் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிவராத்திரி இன்னைக்கு தமிழகத்தில் கைலாய தரிசனம் எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி பரமேஸ்வர் திருக்கல்யாணம் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஷேத்திரத்தில் காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாமநாத சுவாமி இருப்பார் அங்கே அம்பாள் வந்து பூமியில் பிறந்து தவம் இருந்து பரமேஸ்வரனே கடவுளாக அடையணும்னு சொல்லி ஐந்து விதமான அக்னிகள் நடுவில் நின்று தவம் செய்கிறா அப்படி தவம் செய்த இடம் தான் மாங்காடு காமாட்சி அம்மன் கோவில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஷேத்திரம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தபஸ் காமாட்சி அப்படின்ற அம்பாலே இருப்பாங்க ஸ்வயம்வர பார்வதி மந்திரத்தினால பரமேஸ்வரனை கனவனாக அடையணும்னு சொல்லி மாங்காடுன்ற கஷேத்திரத்தில் அம்பாள் வந்து தவம் செய்து அதோடைய பலனாக காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஷேத்திரத்தில் பார்வதி தேவிக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் திருக்கல்யாண வைபவமானது நடைபெறுகின்றது அதுக்கு முன்னாடி திருக்கல்யாணம் சுவாமி காவலையா அப்படின்னா அப்படி அர்த்தம் கிடையாது இப்போ நம்மளுடைய வீட்டில் முன்னோர்கள் இருக்காங்கன்னா கல்யாணம் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குழந்தைகளாக பிறந்திருப்போம் நம்மளுடைய நினைவுக்காக நம்ம பார்க்குறதுக்காக அறுபதாம் கல்யாணம் எண்பதாம் கல்யாணம்லாம் பண்ணுறப்போ எப்படி இன்னொரு முறை மாங்கல உதாரணமாகுதோ அது மாதிரி லோக கஷேமத்துக்காக உலக நன்மைக்காக அப்பப்போ சுவாமி அம்பாளுக்கு பார்வதி பரமேஸ்வர திருக்கல்யாண வைபவம் நடக்கும் அப்படி காஞ்சிபுரம் அப்படின்ற கஷேத்திரத்தில் பார்வதி பரமேஸ்வரன் திருக்கல்யாண வைபவம் நடக்குது அப்படி நடக்கிறப்போ பூமியில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மட்டும் இல்லாத தேவாதி தேவர்கள் முப்பத்து முக்கோடி விதமான தெய்வங்கள் எல்லாருமே அந்த இடத்துல அந்த பார்வதி பரமேஸ்வர திருக்கல்யாணத்தை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு வரலாம் அப்போது பூமியில் ஒரு பகுதி எல்லாமே ஒரு இடத்துக்கு வரப்போ அதோடைய பூமியோடைய ஒரு கனமானது அதிகமாகுது அந்த கனம் அதிகமாகிறப்போ என்ன பண்ணுறாருனா பரமேஸ்வரன் சப்த ரிஷிகள் ஏழு விதமான முனிவர்களை அதான் நம்ம சித்தர்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஏழு விதமான சித்தர்கள் மனசுக்குள்ளே போய் நீங்கள்லாம் இப்போ எங்கெங்கே இருக்கீங்களோ அங்கேயே நான் இந்த பார்வதி பரமேஸ்வர கல்யாணத்தை உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுப்பேன் அதனால் நீங்கள் அங்கங்கேயே இருந்து சிவ பூஜை பண்ணி அந்த தரிசனத்தை பெற்றிருக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது நம்ம இப்போ எப்படி சொல்கிறோம் லைவ் டெலிகாஸ்ட் சொல்லி நம்ம எங்கே இருந்தாலும் நம்மளுடைய நேரடியாக என்ன நடக்குதுன்றது எல்லாருக்கும் எப்படி தெரிவிக்கணும் அந்த மாதிரி அப்படியே பார்வதி பரமேஸ்வரன் திருக்கல்யாண வைபவத்தை லைவ் டெலிகாஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சுவாமி சொல்லியிருக்கார் அப்போது சுவாமியே வந்து இப்படி சொன்னதுனால அந்த ஏழு ரிஷிகள் சித்தர்கள் அந்த ஏழு சித்தர்கள் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கஷீர நதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலாற்றங்கரை ஓரமாக வந்துட்டுருக்காலாம் காஞ்சிபுரம் தடையிறதுக்காக பாலாற்றங்கரையாக வந்து அதாவது இந்த பாலாற்று அப்படின்றது வேலூர் மாவட்டத்தில் 
பாலாஜாப்பேட்டை ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலாற்றங்கரை அப்படின்றது தெரியும் இந்த பாலாற்றங்கரையாக வந்துட்டுருக்கா காஞ்சிபுரம் தடையிறதுக்காக பாலாஜாப்பேட்டையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் காஞ்சிபுரம் எல்லாரும் அந்த ஆறு பாலாறு கரையிலே வந்து சிவபூஜை செய்யறாங்க மணல்ல லிங்கம் பிடித்து அவர்கள் ஆத்மார்த்தமா சிவபூஜை செய்து அந்த பார்வதி பரமேஸ்வர திருக்கல்யாண வைபவத்தை தரிசனம் பண்றான் எங்க அவவா எங்க இருக்காலோ அதே இடத்துல பூஜை பண்ணி அந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட் மாதிரி நேரடியான தரிசனத்தை பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படி பார்த்து எல்லா அனுகிரம் பண்றப்போ என்னுடைய சொல்லுக்காக நீங்க அங்கங்க தரிசனம் பண்ணதுனால இங்க நீங்க பூஜை பண்ண உங்களுடைய பேர்லயும் இங்க ஒரு நாளையமா இருந்து அனுகிரம் பண்ணுவ எல்லா மூர்த்திக்கும் இது ஒண்ணு சேர இந்த ஏழு கோவில் யாரு ஒருவர் சிவராத்திரி அன்னைக்கு தரிசனம் பண்றாலோ அவளுக்கு நான் கைலாயத்துல தரிசனம் கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் அது உண்டாகுது அப்படின்னு சுவாமியே அனுகிரம் பண்றா அப்பேற்பட்ட அந்த சடாரண்ய கஷேத்திரம் ஆற்காடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றத அரண்யம்னா காடு ஆறுனா ஆறு நம்பர் அப்படி அதுதான் வந்து சடாரண்யம் அப்படின்னு சொல்லி சம்ஸ்கிருத மொழியில சொல்லியிருக்காங்க சடாரண கஷேத்திரம்னா ஆற்காடு பாலாற்றங்கரை சுற்றி உள்ள சிவத்தலங்கள் சங்கரங்கள் தீர்க்கும் சித்தர்கள் பூஜித்த சிவலிங்கம் சப்த ரிஷி பூஜித்த சிவலிங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏழு ரிஷிகள் பூஜை பண்ண பல யுகங்கள் தாண்டி பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் தாண்டி அந்த சித்தர்கள் பூஜை செய்த சிவலிங்கம் இன்னமும் அந்தந்த இடத்துல இருக்கு ஆலயமா அப்படி இந்த சடாரண கஷேத்திரத்துல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது அகத்திய சித்தர் சித்தர்கள்லாம் ஒரு குரு அப்படின்னு சொல்றோம் அகத்தியர அந்த அகத்தியர் பூஜை பண்ண ஒரு சிவாலயம் இங்க வாலாஜாப்பேட்டை அப்படின்ற ஊர்ல இருந்து வன்னிமேடு அப்படின்ற அந்த பகுதிக்கா போனோம்னா அகஸ்தீஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லி அகத்தியர் பூஜை பண்ணதுனால அகஸ்தீஸ்வரராவே அங்க அனுகிரம் பண்றார் சுவாமி அங்க ரொம்ப விசேஷம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சரப பூஜைகள்லாம் சரபேஸ்வரர் பூஜைகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அங்க பங்கு பாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சனீஸ்வரர் ரொம்ப விசேஷமா இருப்பார் அப்பேற்பட்ட அகத்திய சிவலிங்கம் அகத்தியர் பூஜை பண்ண சிவலிங்கம் வன்னிமேடுல அகஸ்தீஸ்வரா இருக்காரு இங்க என்ன சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏழு கோவில்லயும் அந்தந்த பூஜை செய்த சித்தர்களுடைய சிலையும் இருக்கும் இப்ப அங்க பாத்தீங்கன்னா அகத்தியருடைய முனிவருடைய சிலையும் இருக்கும் எதிர்க்க அகஸ்தீஸ்வரன் சொல்லி அகத்தியர் கையால பூஜை பண்ண லிங்கமும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தபடியா குடிமல்லூர் இந்த குடிமல்லூர்ன்றது அதே மாதிரி வாலாஜாப்பேட்டையில இருந்து அணைக்கட்டு ரோடு வழியா போனீங்கன்னா குடிமல்லூர் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்துல திருவந்தீஸ்வரர் ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லி அத்ரி முனிவர் அத்ரி அப்படின்ற சித்தர் வந்து பூஜை செய்த ஒரு சிவத்தலம் அங்க அத்ரீஸ்வரர் அத்ரிக்குண்டான ஒரு சுவாமி உரு சிலையும் இருக்கும் அத்ரீஸ்வரர் அத்ரி மகரிஷி பூஜை செய்த சிவலிங்கமும் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா புதுப்பாடி ஆற்காடுல இருந்து கலவி போகக்கூடிய வழியில புதுப்பாடி அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல பரத்வாஜேஸ்வரர் அப்படின்ற ஒரு சுவாமி சன்னதி பரத்வாஜ முனிவர் பூஜை செய்த ஒரு சிவாலயம் அங்க சுவாமிக்கு இங்க எந்தெந்த கோவில்ல எந்தெந்த சித்தர்கள் பூஜை பண்ணாலோ அவ பேர்லயே அங்க சிவலிங்கம் இருக்கு பரத்வாஜ ஈஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லி அங்க பூஜை பண்ணவர் பரத்வாஜர் அப்படின்ற ஒரு ரிஷி அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா வேப்பூர் இந்த வேப்பூர்ன்றது ஆற்காடுல இருந்து வேலூர் போற வழியில பைபாஸ் ரோட்ல இருக்கு இந்த சுவாமி வசிஷ்டேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு வசிஷ்டர் அப்படின்ற முனிவர் பூஜை செய்த ஒரு சிவத்தலம் அங்க சுவாமி வசிஷ்டேஸ்வரர் இருப்பார் அது பெரிய ஒரு சிவாலயமா இருக்கும் அங்க நிறைய வழிபாடுகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அங்க வசிஷ்டருடைய வசிஷ்ட முனிவருடைய உருவ சிலையும் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேல் விசாரம் இந்த மேல் விசாரத்துல வால்மீகீஸ்வரர் வால்மீகி அப்படின்ற சித்தர் அந்த முனிவர் பூஜை பெய்த சிவாலயம் அங்க வால்மீகீஸ்வரரா அங்க அனுகிரம் பண்றார் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா காரை இந்த காரையில கௌதமேஸ்வரர் அப்படின்ற ஒரு சுவாமி இந்த காரைன்ற ஊர் வந்து ராணிப்பேட்டையில இருந்து நவல்பூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க காரைன்ற ஊரு அந்த காரை அப்படின்ற ஊர்ல கௌதமேஸ்வரர் கௌதமர் அப்படின்ற சித்தர் பூஜை பெய்த சிவாலயம் கௌதமேஸ்வரர் அந்த காரையை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நவ்லாக் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அங்க வந்து ஒரு பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் முன்னாடி பலவிதமான மூலிகை செடிகள் இருந்ததாக வரலாறு சொல்லப்படுது இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய செடிகள்லாம் விற்பனைக்காக கொடுப்பாங்க அப்படி நவ்லாக் அப்படின்ற ஊர்ல காசியபேஸ்வரர் காசிய பரிசி பூஜை செய்த ஒரு சிவ சன்னதி இன்னமும் இருக்கு இப்ப இந்த ஏழு ரிஷிகள் அதாவது அகத்தியர் அத்ரி பரத்வாஜர் வசிஷ்டர் வால்மீகி கௌதமர் காசியப்பர் இந்த ஏழு ரிஷிகளும் அங்கங்க ஒரு லிங்கம் இந்த பாலாற்றங்கரை ஓரமா இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல அங்கங்க ஒரு லிங்கம் பிடித்து வழிபாடு செய்யறாங்க பார்வதி பரமேஸ்வர் திருக்கல்யாணம் நேரடியாகவே அவளுக்கு அங்க தரிசனம் கிடைக்குது அப்ப அவ எவ்வளவு பெரிய சிவ பக்தர்களா இருந்தா பார்வதி பரமேஸ்வரன் அந்த திருக்கல்யாணத்தை பார்க்கறத முப்பத்து முக
அவளுக்கு நிறைய சித்திகள் கிடைச்சிருக்கு இந்த சித்தர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செய்ய முடியாத காரியங்கள்லாம் செஞ்சு காமிச்சிருப்பாங்க நிறைய வெற்றிகள் வாய்ப்புகள்லாம் அவளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்பேற்பட்ட விசேஷமான ஒரு சிவ தலங்கள் இது இந்த ஏழு சிவாலயத்தையும் ஒரே இரவுல அதாவது மகாசிவராத்திரி இன்னைக்கு இரவு ஆறு மணிக்கு மேலே ஆரம்பித்து மறுநாள் காத்தாலும் ஆறு மணிக்குள்ளே யார் இந்த ஏழு சிவாலயத்தை தரிசனம் பண்ணுறாலோ அவளுக்கு கைலாயத்தில் போய் சிவபெருமான தரிசனம் பண்ண பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு புராணங்களில் சொல்லி சிவம் டிவி வரவேற்கின்றோம் கைலாயம் லைட்டில் போய் கைலா யாத்திரை அப்படின்னு போய் பார்க்கணும் இதுக்கு நிறைய உடல் ஒத்துழைக்கணும் பணம் செலவாகும் நேரம் செலவாகும் விசாலாம் கிடைக்கணும் நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனா அந்த பார்க்கக்கூடிய கைலாய யாத்திரை பார்க்கக்கூடிய ஒரு புண்ணியத்தை தென் தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாட்டிலேயே அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலூர் மாவட்டத்தில் இந்த சொல்லக்கூடிய ஏழு கோவிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பாலாற்றங்கரை ஓரமாகவே இருக்கும் எல்லாமே ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்ரு பத்து கிலோமீட்ரு வித்தியாசத்தில் தான் எல்லா இந்த ஏழு கோவிலுமே இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு கஷேத்திரம் அந்த சித்தர்கள் பூஜித்த சிவாலயங்கள் இன்னும் இருக்கு அது நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன்லேயே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதே நமக்குள்ளாம் ஒரு பெருமை அந்த அப்பேற்பட்ட ஒரு சிவாலயத்தை நம்ம தரிசனம் பண்ணோம்னு சொன்னால் கைலாய மலையை தரிசனம் பண்ண ஒரு பலன் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறா பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய விசேஷம் அதனால் இதன் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா நீங்கள் கைலாய யாத்திரை பண்ண பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா பதிமூணாம் தேதி பதிமூணு ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா மகா சிவராத்திரி வருஷத்தில் ஒரு நாள் சிவனுக்காக வரக்கூடிய நாள் அந்த அன்னைக்கு நீங்கள் இந்த ஏழு சிவாலயத்தையும் ஒரே இரவில் மாலை ஆறு மணிலேருந்து மறுநாள் காத்தால ஆறு மணிக்குள்ளே தரிசனம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கைலா யாத்திரை செய்த பலனை பெற்றுடுவீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான நலங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இந்த ஒரு நாள் மட்டும்தான் இந்த ஏழு கோவில்களும் இரவு நேரத்தை திறந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த கடைசி காலம் நாலு மணிக்கு அபிஷேகம் ஆகிறதுனால ஒரு சில கோவில் ஐந்து மணிக்கெலாம் கூட மூடிடலாம் வெடி காத்தால் ஏன்னா முதல் நாள்லேருந்து திறந்து வச்சுருக்கிறதுனால அதனால் நீங்கள் தரிசனம் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்க நேரத்தோடு ஆரம்பித்து எல்லா சிவாலயத்தையும் தரிசனம் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சிவாலயங்கள் தரிசனம் பண்ணுறதுனால அந்த மகாசிவராத்திரி இன்னைக்கு சகலமும் தருவார் சிவபெருமான் அப்படின்ற முறையில் உங்கள் மன கோரிக்கை என்னவோ நீங்கள் எதை வேணுண்டு ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த வேண்டுதல் எல்லாமே பூர்த்தியாகும் நல்லதே நடக்கும் நினைத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் இதே மாதிரி பல விதமான ஆன்மீக தகவல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சிவம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அடுத்து நம்ம எந்த விதமான விஷயத்தை பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த தலைப்பில் ஆன்மீக விஷயங்கள் பேசணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா வெகு விரைவாக அந்த நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உங்களுடைய மனதில் தோன்றக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக பதிவாக அடுத்த வீடியோவை நாங்கள் சீக்கிரமாக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் எல்லாேருக்கும் நம சிவாய் ஓம் நம சிவாய் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கணும் சுவாமி உருளால் நோய் நடிலாத ஆரோக்கியமாக சகல விதமான சம்பத்தோடு சிரேஷோடு இருக்கணும்னு பார்வதி பரமேஸ்வரன் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் ஓம் ஹர நம பார்வதி பதவி ஹர ஹர மகாதேவா